Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. E é isso aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Chorão Desde já, passem aí, cliquem no subscrever, subscrevam aí no canal, ponham um gosto, partilhem E não esqueçam de valorizar o que é nosso Desde já o programa, esta entrevista é patrocinada pela fitbem.com e pela Direita M, meus patrocinadores tá? Galera, desde já queria agradecer aqui a presença do Mestre Renato Boa tarde Mestre Renato Boa tarde como eu já disse a vocês, o programa é ligado ao esporte. E ia começar, no, puxando um pouco sardinha para o meu lado, falar sobre artes marciais, sobre lutas, esportes de contato. Tinha que começar pela capoeira, né? A minha ah, praia. E nada mais, nada menos que o meu mestre, mestre Renato, para falar. Desde já, queria introdução ao mestre. Quem é o mestre Renato, onde nasceu, o nome. É uma pequena introduçãozinha aí, pessoal conhecer o currículo. Bem, meu nome é... Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa, boa noite. noite. Depende da hora que vamos ver esse vídeo. Meu nome é Renato Marcos dos Santos, sou natural de Recife, nasci no ano de 1974, em maio. É, iniciei a capoeira no ano de 85, com o mestre pesqueiro, no Recife mesmo, no bairro de Valdão Baixo. Né? É, treinei com o mestre pesqueiro durante oito anos, fui para a capoeira de rua, passei três anos na capoeira de rua. E em 96, fundei o Achar Liberdade, né, como contramestre. Estou é, na capoeira aí há 30, 36 anos, né? É uma vida já, né, Mestre? Uma, uma vida, vida na capoeira, de cada capoeira na capoeira. Sou um menino ainda na capoeira, estamos né? na caminhada aí. E rodei o Brasil inteiro na capoeira, vim algumas vezes para a Europa e hoje, há quatro anos, né, resido aqui em Portugal. Desenvolve o trabalho aqui. Desenvolvendo com a... um trabalho aqui na, no, em Ferreiros, né, Braga. Uhum. E estou aí na pegada. Isso, galera, eu desde já eu não vou fazer essa entrevista como um capoeirista, vou fazer essa entrevista para os leigos de capoeira, então vamos fazer de conta que eu não sei nada de capoeira, e como não sei, não é? A gente está sempre aprendendo, então vou começar a introdução. A introdução... Cabeça, mas você está falando com o mestre aí sobre capoeira, mas você não disse. Você pratica capoeira? Tá aí o cabeção falando aqui, se metendo na entrevista, pra pronto. <risos> pronto, pra quem sabe, chorão. O pessoal pergunta por que você é chorão, né? Você é chorão porque, opa, eu, meu batismo de capoeira, eu ganhei, todo mundo tem uma alcunha, né, mestre? A gente ganha um... Não, é até bom, pode falar, pode até é, falar que isso que é importante, é, né? O pessoal é, muito bem na capoeira. Pô, o cara chama assim, pé na longa, chorão, chapão por aí fora, é, portanto... É, esse, é bem interessante isso, né? Porque esse nosso semana eu estive no evento e uma das, uma das alunas lá do evento perguntou, eu vejo todo mundo com apelido e o mestre não tem apelido e tal. Aí eu disse, o apelido na época, né? O, o, fale um pouco da história do apelido. E geralmente o apelido pegava quando eu iniciei capoeira, quando você ficava chateado, quando você, acontecia alguma coisa. Aí o pessoal botava apelido e eu nunca, nunca me chateei, só me chamava pelo nome e ficou. E não Nossa, teve, nada, teve sorte e não pe... Pô, pegou, né? O meu, o meu pegou logo, porque eu, porra, eu tava sempre a reclamar, reclamar. Pô, 10 flexões, uma volta ao quarteirão. Pô, uma volta ao quarteirão, 10 flexões. Aí o mestre virou, porra, tu é chorão, paga, tu é chorão, vai, vai, ficou. Pegou, aí eu fiquei chorando, vai, fodeu. Aí ficou chorão, ficou chorão mesmo. Aí, ficou... Eu queria ter um apelido, né? É. Que fosse um apelido, né? Que fosse um apelido forte pra capoeira, mas também deu certo. O nome ficou e, e pegou. fiquei conhecido como Renato e todo mundo conhece. Minha ligação na capoeira também, sou contramestre de capoeira, pratico capoeira também há uns, uns largos anos também. E como diz o mestre, estou aprendendo ainda, né? Agora estou um pouco parado por questões de trabalho, mas não deixo de amar e gostar da capoeira e valorizar aonde eu cresci, tá? Que eu, muito do que eu tenho hoje eu nunca esqueço e nunca, jamais vou esquecer tudo que eu tenho hoje. E se é pouco ou é muito, para uns pode ser muito pouco ou... É... Vem da capoeira, eu devo muito a capoeira, que eu cresci muito com a capoeira mentalmente, financeiramente e por aí afora. Então a gente não pode nunca esquecer de onde a gente veio. Aí o cara quer dizer, ah, eu nunca fiz, não, eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Fui um dos primeiros a começar a capoeira e desenvolver a capoeira aqui no norte. Portanto, me orgulho disso. Mas voltando agora à entrevista, vamos fazer de conta que eu não sei. E esse ano tá, fez 20 anos que a gente se conheceu, né? Não, não fala isso, não fala não, que esse tempo passa pra caralho. <risos> 20 não, anos, cara. Eu vi um naquele encontro internacional no Recife. É isso, eu vou querer falar isso sobre isso, que isso eu vou querer, eu, 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 tava, eu já vim com uma... Mas antes vamos começar, mestre, capoeira, luta, dança, ah, o que é capoeira? Capoeira é tudo isso, né? É luta, dança, é jogo, né? É... Quando o pessoal pergunta por que dança, né? Porque a capoeira surge como luta, 
e se esconde através da dança, né? Para disfarçar, para os senhores de engenho não perceber que o negro estava lutando. Então, hum. ela se esconde por causa da musicalidade. Então, eles lutavam e dançavam ao mesmo tempo. Então, era uma forma de camuflar a luta dançando. Perfeito. É, então... Capoeira é o quê? E muita gente pergunta, ah, nasceu em África, nasceu em... Capoeira é originária da onde? Onde surgiu a luta capoeira? Eu acredito, eu, na, nos meus estudos, nas minhas andanças da capoeira aí, na conversa com os mestres mais velhos, com, escutando alguns historiadores, eu acredito que a capoeira são miscigenações de culturas africanas, né, transformadas em luta no Brasil. No Brasil. Então vejo. ela nasce no Brasil. Só... Na necessidade do negro sobreviver, então... Vindo, indo, indo para o Brasil, vindo não, não estou em Portugal, Portugal. É, indo para o Brasil negro de vários, vários lugares da África, hum. então com várias culturas, então se misturou, se transformou na necessidade de sobreviver numa luta, né? o negro não tinha uma arma, então era só o corpo, a cabeça, os braços e as pernas e criaram uma capoeira. Perfeito. Então é uma invenção do negro africano, mas no Brasil. No solo brasileiro. No solo brasileiro. Então por isso que alguns falam assim, ela engravidou na África, mas descansou Boa, gostei, no Brasil. Gostei, gostei, né? gostei dessa, gostei dessa. Isso é então volta... é uma, uma luta criada no Brasil. Certo. E, e alguns historiadores também, é, foi em vários lugares da África, em outros lugares do mundo, outros países onde teve escravidão, e yeah. nenhuma tem a capoeira igual o Brasil. Não houve manifestação nenhuma, nenhuma ligada na... Ligada à capoeira que é praticada no Brasil. Então, há outras manifestações, mas não a capoeira que nós lutamos, que nós jogamos, né? que nós dançamos. Então, Exato. Não, não, tá, não tem nada ligado ao... A, assim, o que tem hoje, né? a capoeira está em mais de uns países, mas é o brasileiro que levou. Levou. levou passou a palavra e passou a sua... Tá. A capoeira, quando surgiu, já surgiu, pronto, vamos dizer, na, com o nego escravo, já é uma coisa que foi, tipo, descriminalizada, tipo, despenalizada, não é nem esse o termo. O termo que eu queria usar aqui, desvalorizada, era uma coisa usada mais pra, por negros, por escravos, né? Sim. E isso durou, foi perseguido durante o tempo. Depois, fora a escravidão, a capoeira se desenvolveu por aí afora e também houve essa perseguição. Era uma classe mais desfavorecida. Sim, que é... Toda manifestação cultural que vem do negro, o samba, o candomblé, que é, né, que é a religião de, de muitos... Né? Não tem nada a ver a capoeira com religião. Capoeira é uma coisa, a religião é outra. Mas o, o samba, o candomblé, a capoeira e outras manifestações culturais foi muito perseguida né? por ser de origem negra. Hum. E quando houve a abolição da escravatura, em 1888, vou ver se eu lembro, lembro alguma coisa. É aquela... Então, em, mil, em 1890, dois anos depois, foi proibida a prática da capoeira e a perseguição a outras manifestações culturais, né? Então, só em 1937 que a capoeira ela foi liberada para ser praticada e fechada através do mestre Bimba, né? Mano Aurelio Machado, uhum. quem teve a sua primeira academia, eu acho que foi a primeira academia de capoeira do mundo, né? Para espaço, tanto é que ainda era proibido. Quando ele fundou na década de 30, não era... É capoeira regional baiana, esse luta regional baiana. Baiana, ok. Que era uma forma até de camuflar também. Não poderia usar o nome capoeira. capoeira. Uhum. Então, em 37, quando ele faz uma apresentação ao interventor da Bahia, Júlio Magalhães, né, a capoeira é liberada para ser praticada em recinto fechado. Certo. Já com então, o nome capoeira. Já com o nome capoeira. Então, existiam outras, outras linhagens também, como a capoeira angola, existiam várias linhagens. Isso que eu ia perguntar agora. Dentro da capoeira, né? Tem a, a dita capoeira de Angola e capoeira regional, não é? é? Quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que era em, em... É, a capoeira Angola né, é uma capoeira que os mestres tradicionais, né, principalmente da Bahia, ele man, manteve aquela tradição, só que existe várias linhagens na capoeira Angola. É um pouco diferente o ritual da regional. E existe a capoeira regional, que é uma mistura do batuque, que era uma luta que o pai do mestre Bim, também de origem afrodescendente, e era o, o pai do mestre Bim, ele era campeão, então ele misturou a capoeira primitiva, que não era essa capoeira angola jogada hoje, uhum. e o batuque criou a luta regional baiana. Perfeito. Né? Então, há uma diferença. Então, o método de ensino é diferente, o ritual é diferente, mas todas as duas é capoeira. 
Então, tem gente que trabalha hoje com a mistura da Angola, um pouco da Angola e um pouco da regional e dá segmento ao seu trabalho, trabalhando no linhagem. Tem gente que trabalha só com a linhagem com da Angola, Angola e outros trabalham com a linhagem da regional. Eu trabalho com a base do meu trabalho, é regional, regional. mas não sou um cara radical. Então, em primeiro lugar, eu, eu sou capoeirista, então tocou o birimbau, não, eu vou jogar. Isso, e, e, e muita gente está escutando com a maior parte do... O público aqui não, não sabe ainda, não entende de capoeira. Os ritmos, não é isso? Tá? A capoeira ah, tem a musicalidade. Sim. Então, esses ritmos dif diferem bastante. Tem um ritmo de uma Angola com o um ritmo de uma regional. Então, isso é, é bom explicar para saber o que eu quase... é. Mas a diferença aqui não é só o estilo, é como é que o capoeirista sabe diferenciar um, quem é um capoeirista? É o quê? É o ritual da. É, os, instrumentos, os instrumentos usados na capoeira angola, né? A bateria falando é bem diferente. Você já com, com, começa logo perceber, Vamos lá falar da bateria, então né? vamos lá, deixa eu começar. Então, na Angola se usa gunga, média e viola. E seriam o quê? Né? São três birimbaus. O que é um birimbau, né? né? O que é um birimbau? É Acabar só um é pedaço. pedaço de pau. É isso. Né? O birimbau é o, o maior símbolo da capoeira, né? E. Se usa o gunga, média e viola, dois pandeiros, né? Um atabaque, recu-rec e agogô. Então, esses são os instrumentos usados na capoeira angola. Angola. Né? É, na, maioria de, na maioria das linhagens da capoeira angola. Então, se usa esses instrumentos. Na capoeira regional, é chamado charanga, que é um birimbau e dois pandeiros. Só. Né? Só. E quem, a regional do Mestre Bimba, né? Como eu estou falando, tem gente que segue as duas linhagens e usa três birimbaus, dois pandeiros e uma tabaca, tira o reco, reco, é gogô. Algumas usam gogô uhum. e assim vai. É, o ritmo da regional tem alguns toques de birimbau, o somento grande. Ele é mais rápido do que o ritmo da capoeira angola. Né? E para cada toque, tanto na regional quanto na angola, existe um tipo de jogo. Então, isso é mais a fundo quem pratica a capoeira. Exato, isso é, é, é legal e interessante, muitas vezes, interessante saber. Muitas vezes as pessoas estão vendo uma apresentação, isso, aquilo, e não tem mas por que está tão devagar ou por que aquilo está tão. Isso tem tudo uma lógica e tem tudo uma sincronia. Tem que ser Sim. feito assim, pelo Sim. ritmo tal, o toque é tal, como Se a toque. Pede tal jogo, uhum. cada toque é joga daquela forma. Né? Temos toques até de formatura, toques que e... não há contato por aí, dizendo, não é? é o... Na regional. E lá eu uso muito, é o somento grande da regional, que é um jogo alto, rápido e objetivo, e o que caracteriza a capa regional. E usamos muito o toque da Iuna, que é o toque que só pode jogar de formado para cima. É um toque de formados, onde o aluno tem que dar e levar um balão da cintura desprezada. Certo. Então, o formado, né? O aluno né, que está iniciando, ele não... É isso que eu ia perguntar, mestre. E, e depois com esse avanço do mestre Bim, que foi, foi criado o quê? Essa lógica, que, o, que é, o que diferencia? Muitas vezes a gente vê no capoeirista as cores, aquelas cordas, aquele cinto, aqui são as graduações, como existe no karatê e por aí afora. Então também há essa diferenciação, né? Um formado, um aluno, como qualquer outra Sim. arte marcial, não é? Sim. O mestre Bimba, quando, quando iniciava nele, era o cara era iniciante, o aluno era iniciante, e depois de aprender a sequência. Né, a, a sequência da capa regional que na verdade era uma permissão para entrar na roda ele era batizado, que era quando ganhava o apelido que a gente estava falando ainda agora né? então ele jogava com um aluno mais velho do mestre Pimba e ganhava esse apelido ele era considerado, ele era, era a introdução dele na capoeira. na capoeira então ele era considerado realmente um capoeirista a partir daquele momento. E aquele apelido que ele ganhava, ele ia seguir ele o resto da carreira dele. Como capoeirista. Como capoeirista. Depois vinha o título de formado, que era lenço azul, né, onde o mestre Bimba selecionava alguns alunos que já tinha, já estava avançado e dizia, vai formar. Tinha as avaliações do mestre. Depois que ele formava, ele ficava apelando para no outro dia jogar Iuna na academia. Depois vinha a especial... É, a especialização, que era o lenço vermelho, depois a especialização 2, que era o lenço amarelo, e o lenço branco, que é para o mestre charangueiro. Então, essa era as graduações do título. Era, não. É as é, graduações é. da Capoeira Regional do Mestre Bimba. Na década de 60, né, é, esses dias teve até uma, uma reunião sobre essa questão da graduação. Então, passou a ser usado pelo Grupo Senzala, foi um dos pioneiros, uhum. eu acho que o pioneiro, a graduação de corda na cintura. Então, 
o aluno se batiza pegando a primeira graduação, então alguns mantêm a tradição do apelido, no Nossa. nosso grupo quem tem, tem, quem, quem não tem, tem, não tem. Mas assim, o batizado para a gente é quando o aluno recebe a primeira graduação, a primeira corda. A introdução dele troca até chegar a um nível mais alto graduado, no nosso, no nosso caso lá é um formado, hum. monitor, professor, contramestre, mestre. Né? Perfeito. Mestre, e agora, tipo, no Brasil, passamos essa fase toda da certa perseguição e taxação da capoeira. Hoje em dia, como é vista a capoeira no Brasil? Daqui a pouco vamos dar o um salto para a Europa. Como é que é. é tratado o capoeirista? Como é que já está a capoeira hoje no Brasil? A comparação, há, muitos, há um, alguns anos atrás, né? Está é, ah. bem, bem bacana, porque a, a capoeira hoje está na, na... Antes era tipo mais a associação dos moradores, ou num terreno, né? Hoje a capoeira está nas escolas, a capoeira está na universidade, nos clubes, nas academias. Já é uma profissão no sim, Brasil, não? Né? O capoeirista sim, tem, tem carteira sim. assinada. Né? Assim, eu tenho alguns, alguns amigos que desde a década de 80 já tinha carteira assinada. Como capoeirista? Né? Como capoeirista, alguns como só como professor e hum. outros como professor de capoeira, né? Perfeito. Então, é, a capoeira está tá bem aceita, né? Está bem aceita e daí foi... Hoje, capoeira faz parte de alguns grades curriculares, né? Algumas hum. cadeiras da universidade também, está tá bem bacana. Tá é bem uma, é um, uma bandeira brasileira, né? Sim, uma sim, bandeira sim. nossa. Aí vamos falar agora o que aconteceu tipo, com a gente, né? A capoeira saiu ali, atravessou o Atlântico e pronto, e foi espalhando pelo mundo afora. Acho que em todo canto do mundo hoje em dia temos capoeira. Tem, eu acho que tem mais de 200 países com capoeira. Capoeira, e eu vejo, porque estamos até no Japão, eu vejo os capoeiristas praticando, fazendo capoeira e cantando, que eu acho que é uma, é um, uma coisa super positiva para o português em si. É, né? é a maior divulgadora da língua portuguesa, portuguesa. do mundo, né? Então é a capoeira, né? Então, onde, você, onde tiver capoeira... O português vai ser falado. O português está sendo falado. Eu falo por minha experiência, quando cheguei aqui... Estávamos a dar os primeiros passos e, e vi depois o boom da capoeira. O que que vê, como é que vê a capoeira hoje aqui na Europa? Muito diferente do Brasil, acho que está conseguindo, ou já conseguiu o seu estatuto. Como é que você acha? O que, que você vê a capoeira agora na Europa? Como você vê os eu praticantes? Também, eu também vim aqui, né? Na altura... A 20. primeira vez que eu vim, em 2003, né, que o mestre Pernalonga hum. me trouxe. Também participei do evento do... do o seu evento lá em Vila Real. Vila Real. Né? Então, eu cheguei aqui pela primeira vez, né? Tive a oportunidade de sair do Brasil em 2003. E peguei aqui em Portugal esse boom da capoeira, né? Então, todo mundo tinha 200 alunos, 300, é. 150, né? Hoje a capoeira deu uma... Eu, eu não vou dizer que deu uma... Afrouxada. Ou de... Uma, como é... Uma diminuída de praticante. Na verdade, os grupos, eles também se diluíram. De se diluíram não, é... Cresceram também. E... Como é que a gente pode falar? O, é, um grande grupo, Desfez. às vezes, vai saindo o professor, o contramestre, o mestre, e vai criando seus trabalhos. Então, assim, não é que a capoeira diminuiu o grupo, que se partiu um pouco. Mas a capoeira continua forte. Certo. Né? Não está... Com aquele porque. Pronto, na, eu, eu digo, naquele tempo, grupo, exato, né? naquele tempo tinha um professor e um professor carregavam 100, 100 e tal alunos. Esse, Hoje em dia não temos um professor, temos para 10 professores. Esse, Cada 10 professores vai ter 10 alunos. Esse professor virou mestre, virou contramestre. E, e as coisas e foram andando. Os alunos deles viraram graduado e por algum motivo criaram também seu trabalho ou entraram no trabalho, não sei. E as coisas foram. Mas foi isso, mas a capoeira continua. Então, você tinha aluno pra caramba. Então o que é que acontece? É, hoje, daqueles alunos que você tinha, acho que deve ter uns 20 que dá aula. Exatamente. Mas que está no outro grupo, ou que está por destino de percurso de cada um, né? Cada um vai fazer o seguinte. Vai... Mas o importante é que a capoeira em si Sim. diminui e está crescendo. E que esses caras que passou por você que treina, que passou por, por aquele outro mestre treina. Uhum. Então você, de alguma forma, contribui para essas pessoas aí na, 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 na pegada da capoeira até hoje. E isso é importante. E outra coisa que eu acho interessante na capoeira, que, que me faz pá, ficar acho uma forma positiva a valorização não é? do mestre e do, do da, daquela pessoa que te educou, que te ensinou quer dizer, não é uma arte que a pessoa vai envelhecendo e vai perdendo o seu valor pelo contrário, a valorização do mestre a valorização acho que é, é acho bem que é, quanto mais velho né, que você vai ficando é igual quando a gente fala da capoeira e a vida 
eu, eu faço muito essa comparação. Então, quando é que você dá valor aos seus pais? Quando você tem sua casa. Uhum. Né? Então, você vê o que seu pai passou para te criar, para te educar. Então, o teu aluno ele passa a te valorizar mais quando ele também passa da aula. E fala, pô, é, é. pô, agora eu sei. Quando ele faz uma evento, eu sei que é que o meu mestre, o meu professor passava comigo, com, com os outros alunos e tal. Então, por isso que quanto mais tempo você vai passando, vai se valorizando mais. Né? O aluno vai reconhecendo, caramba, a importância que você teve na vida e tem, né? De muitos. Então, acho que quanto mais velho, é mais ou menos aí. Então, quando você está tarimbado, vamos falar assim, como o pai, você vira avô. Ah, sim. <risos> Então, a mesma coisa na capoeira. Quando você acha que é, você está numa bagagem bacana como contramestre, vai virar mestre um dia. Perfeito. Você, caramba, eu achava Nossa. que já estava... Né? E as coisas vão... E quanto mais você vai passar o tempo como mestre, vai vir seus netos de capoeira e assim vai... E a valorização vai, vai vendo. Mais. Tá. Ô, mestre, agora vamos falar aqui uma situação. Eu, quando conheci o mestre, já vinha rotulado com... <risos> com uma personalidade um pouco complicada na altura, foi no evento em Recife, eu tava até na altura com, já não lembro, acho que era o cão, já não lembro quem foi, vou te apresentar o mestre Renato, foi no, perna, com o mestre perna longa, perna longa. É. Foi, foi no evento do mestre Suassuna, daquele grupo, foi? foi não, foi um, foi um encontro internacional que teve em Recife, né, Hum. E tinha vários grupos, o, o mestre Vulcão estava lá com, com você, aí estava Portugal, Holanda, Bélgica, Holanda. A, os Estados Unidos estavam lá com os Estados Unidos. Unidos, aí veio vários países e vários estados, né? Então, o mestre Mago do São Salomão estava também com o pessoal, então se juntou todo mundo e resolveu fazer esse encontro internacional. Então, juntou o pessoal do Vulcão, estamos uhum. altura aqui. Isso. E eu, eu fazer aqui uma questão. Foi na altura quando eu conheci o mestre, foi na rota ali, vai vamos na roda do mestre Renato. Eu cheguei lá, para aquele é o mestre Renato. Não sei quantos anos tinha, então, há 20 anos atrás, eram mais, bem mais novos. <risos> Mas eu conheci o mestre, erguia num um outro capoeirista, não preciso dizer mais nada do que aconteceu depois. O que que era, naquela altura, o que que era? Aquilo era o que era? Fazia parte, era o que era importante, tinha aquela necessidade. Como é que era aquilo? Ali, né, o um encontro internacional e tinha, oficialmente pela Federação Pernambucana, tinha sete grupos de capoeira, só que alguns grupos convidavam outros grupos também, outras pessoas, na verdade. E foi aberto no marco zero, né, e rolou algumas rodas antes de começar o evento. E eu lembro que... Tinha cara que o jogo começava a apertar, ficar duro, e teve um mestre lá que falou assim, ah, eu vou acabar, que o Binimal é meu, parece aquele cara que a bola é minha. A bola é minha, eu vou acabar isso. E eu tinha um, um, um chevetezinho na época, e andava sempre também com o um Binimal na mala, bandeira né, dentro do carro. Eu digo, ah, então tá bom, vou ali no carro, né, vou pegar meu Binimal, meu pandeiro, vou fazer uma roda, e a galera vai ver que é Eu disse, olha, entra quem quer. Aí a roda era, o jogo era mais puxado, mais duro. E rolou um jogo de mais, um jogos mais apertado, mas foi normal da capoeira. Não, eu lembro era, que na altura eu tava, não sei era, se, não sei lá, tava o pé, não tava não sei o que, tu vai estar, tá, entra tu, cara, eu não vou entrar <risos> por ali. E era assim, a capoeira era pegada, né? Tinha cara que às vezes você queria fazer um jogo mais apertado, mais, mais arrochado e não, não tinha oportunidade, nesse dia ele entrou e foi... Calhou o dia dele. Momento. Hoje em dia ainda acontece isso, mas... Não, não, acontece não. <risos> não, eu vou contar aqui que quando foi uma formatura, foi o mestre que me formou. E eu ainda lembro até hoje que a Delta Capoeira é um movimento que é uma meia lua de compasso, tá? Eu saí de uma armada dupla, quando põe o pé no chão, só vi o dedo. Assim, bah! Eu respirei três vezes, dei duas voltas para não desjogar. <risos> foi meu batizado, portanto, eu sei o, o foi quanto... Foi formatura de professor Foi de professor, foi, aí foi, pau, foi paulada, foi paulada. Mas hoje em dia eu acho que as coisas já mudaram um pouco, e, sim, sim, e a sim. mentalidade. E até o jogo da capoeira também. É, há, um, há um... Assim, existem as fases né, do, do capoeirista. Então... Hoje as coisas mudaram um pouco, mas assim, antes tinha uma fase quando meio que de afirmação, né? Principalmente quando você estava tipo, como contramestre e tal, então... Existia uma cobrança, porque a próxima graduação é mestre, então você vai ter que segurar muito regra, você já segura como contramestre, professor, 
Mas tinha muito essa questão da cobrança de você. Em Recife de havia isso. Era, era, era um jogo... Mas eu sempre soube que a capoeira em Pernambuco era uma capoeira muito é. complicada. Sempre foi muito complicada. A capoeira lá é muito pegada, né? Muito... Ainda é, né? Mas assim, tem, tem melhorado muito, né? As pessoas têm... São fases da capoeira, né? Na... São período também da capoeira. Então, teve uma época que a capoeira era muito dura. Né? É, assim... Os, se eu falo que de 85 para cá eu peguei um pouco da capoeira, imagina os caras antes, antes né? É então a capoeira era mais, mais pegada ainda. E hoje está melhor, o pessoal está se profissionalizando mais, né? Tá, Tendo mais consciência também, tá, né? O, 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 o ensinamento hoje está mais apurado também, não dizendo que não era importante o do pessoal mais velho, mas o pessoal está tá buscando mais. É aquela questão que a gente fala, antes o, 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 o cara treinava para treinar, hoje você o ensinava para ensinar. E hoje você ensina o um aluno, quando ele chega numa graduação de formado, você tem um profissional ali. Exato. Entendeu? E antes assim, a gente, um exemplo, eu iniciei capoeira, eu nunca sonhei, ser, sonhava em ser professor de capoeira na minha vida, né? E a coisa foi acontecendo do nada, né? Eu tava conversando com o mestre de Japão e ele falou assim, rapaz. O cara que é professor é um chamado que, que tem na capoeira, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso, assim. Então, é uma coisa que vem natural, você não entrou na capoeira, não sabe ser professor. E a coisa e, aconteceu. E aconteceu naturalmente, você virou um cara aí, professor isso, de capoeira e tal. E, e esse chamamento que você falou, eu, 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 eu falo uma coisa muitas vezes, pronto, eu quando comecei né, e vim para a Europa, na altura não... Não tinha profissão, estava entrando na faculdade e estava a começar a minha vida e já fazia capoeira em São Paulo. E foi o que me salvou naquele momento. Eu nunca pensei que iria viver de capoeira. Foi uma coisa natural. Natural. Né? Nunca pensei que ia ter sucesso, que as coisas iam vingar. Em que eu digo, eu tive muito sucesso na capoeira. O tempo que eu andei na capoeira, eu tive muito sucesso e não, não tenho qualquer problema de falar disso. Foi a minha alavanca na minha vida, foi. A pessoa ah, ganhou disco, ganhou daquilo, foi para... Não, 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 foi trabalho. Eu já falei, eu já falei para você, já falei para alguns amigos, né? Eu digo, poxa, já falei para você, é uma pena que Chorão... Por um, pelo lado profissional é bacana, que Chorão está na área dele, sim, sim. que ele está né, na, na área do ginásio e tal. Mas assim, eu digo a todo mundo, Chorão é um cara que tem uma pegada aqui para fazer evento, é um cara que sabe fazer evento, que... né então, assim, eu vi bons eventos seu aqui e é uma pena porque, como você não está dentro da capoeira direta, a capoeira perde com isso, do meu ponto de vista. Sim, sim. E, e, não, mas assim. eu, é, 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 e, eu gosto, e adoro, adoro, só que pronto, são fases da vida, eu acho que eu estou passando por uma fase agora que, que é importante, mas o que eu gosto de salientar é que eu não me envergonho disso. Não, você tem que se orgulhar. Eu me orgulho vai... disso, eu falo uma coisa, eu vim dali e onde eu estou... Hoje estou aqui graças à capoeira. Tá, graças a muita gente. Não pode não... Ah, foi isso, foi isso. Não foi sorte, não foi trabalho. Foi a capoeira que me deu. Tá, e, e, e isso nunca vou esquecer. Mas agora vamos falar uma coisa. Passamos agora para uma fase complicada, que foi essa fase da pandemia. Para um capoeirista, foi um... Como temos aí, temos vários colegas contra mestres, mestres que estão por aí afora, que passaram uma fase complicada, porque capoeira é um esporte... Contar, temos que estar dois a dois sempre. Sim, sim. Como é que foi isso? Um, mexe capoeira para um chefe de grupo. Como é que está sendo isso no Brasil também, para o seu grupo, que é grande no Brasil? Como é que. É, assim, a capoeira, a gente costuma falar que ela é igual a água, né? Onde bota ela, ela, ela se molda aquela, aquele formato ali. E o capoeirista, ele teve que se moldar essa acentuação que está tendo, né? Teve que ter aulas online. Uhum. Né? É, numa parte foi bom porque forçou o capoeirista aí buscar outro lado, né, o lado da tecnologia, tal, que, muito, é, exato. que muitos usa para o bem e outros usa para o mal. Então, é, isso foi bem importante, né, muita gente se adequando, ainda ainda tá, né? Ainda está uma fase complicada. Está voltando, né? devagarzinho vai, vai voltando, né? Graças a Deus a poeira está tá sentando, está sentando aí, mas assim. Foi complicado, mas as aulas aconteceram. Eu mesmo fui muito cobrado pelos meus alunos para estar tá fazendo essas aulas. Online para estar? Tá... Essas aulas online para estar tá tendo esse contato. Porque você tem um contato lá no celular, no WhatsApp, no Facebook, fala com um, fala com o outro, mas 
de repente você teve que botar o celular no canto e dar aula e fazer aquela conexão com a, com, com a com televisão que... e ver todo mundo e estar tá corrigindo e tal. E, eu, e, tal. e do ar, aquela pessoalidade é, é terrível, fica uma é. situação meio... E eu, fica, eu fiquei pensando assim, caramba, eu estou aqui, hoje eu não estou trabalhando só com capoeira, no uhum. Brasil eu vivia para capoeira e só Toda de capoeira. capoeira. Então, Mas e no Brasil, como é que eles ficaram? É, teve gente que ficou no aperto, né? É isso tem que gente eu... que já, já tinha uma estrutura, quem tinha uma estrutura bacana, se conseguiu aguentou. se manter um pouco lá. Né? Mas quem não teve, teve que migrar para outra profissão. Né? Aconteceu, e tem também casos aqui na Europa, também colegas nossos que tiveram que fazer outras é. coisas, estão fazendo agora outra coisa. Esse, teve colega aqui da Europa que falou, poxa, eu tenho que que procurar um trabalho paralelo à capoeira para segurar agora segurar a onda porque não, não deu é um pouco complicado né mas Deus quiser as coisas vai se normalizando e vai andando né vai andando né? pronto o mestre agora falando aqui sobre a nossa área que eu estou agora metido porque esse é um é um, é um canal ligado também ao esporte mas ligado muito ao ginásio o pessoal pergunta além dos combates lutas e por aí fora que vamos entrevistar muitos a parte da musculação, né? Que eu até vou falar, o seu macho aí estava treinando agora há pouco aqui no meu ginásio, que vai ter evento próximo aí, é? é. Temos uh, um evento no Brasil, né? É, é 25 anos do Axé Liberdade. 25 anos. Né? É, Burras de Prata. Então, 22, 23 e 24 de outubro. Né? Estamos levando gente do Brasil todo para o evento. Vai ter formatura, especialização, mestria. Hum. Né, alguns que alguns não todos você conhece que vai se formar lá que é o contra mestre Draguinha contra Draguinha. mestre Cleito contra mestre Zó contra mestre Genido contra mestre Caju vamos pegar a graduação de mestre parabéns para eles é, desde já vai ser três dias de evento né na sexta-feira a gente vai abrir o evento com formaturas especialização e o lançamento do nosso segundo CD no sábado vamos ter aula com o mestre Igor de Brasília Mestre Bamba da Bahia, é, à noite vai acontecer o simpósio e a mestria, né? depois a confraternização, o coquetel, e no domingo o batizado e troca de corda das, 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 dos alunos. Né? Perfeito. E depois a, o encerramento com a confraternização, então vai ser três dias de... E o mestre já está trabalhando aí o quê? Para botar o... o... Estou ah, tentando botar a carcaça em dias aí. Baixar um pouco o percentual do gordo. Mas e acha importante, sente-se é. ver essa diferença do um trabalho muscular junto, agregado à capoeira, sim, ao mar? Sim, sim. É, a, gente, a gente força muito né, com os movimentos, né, com as descidas. Então você trabalha as articulações, a musculação para fortalecer as articulações, né, a perna. Tá bem importante isso, eu tô me sentindo muito bem. É isso, e porque aquele tabu, muita gente fala, ah, eu não vou fazer musculação, eu vou ficar preso isso. Sabendo fazer, não há qualquer. Não. Qualquer empecilho. Tendo um profissional. <risos> é, auxiliando. Não é, não é fazer na loucura, mas tendo um profissional auxiliando, com certeza é, é, vai só. Somar. Somar no, 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 no teu físico, né? Perfeito. É e é isso, galera. O papo aqui vai render e vamos render mais vezes, que eu prometo trazer o um mestre aqui mais vezes, que vão aparecer de certeza perguntas. Desde já, queria que o mestre falasse algumas palavras aí para todo mundo, para quem não conhece, queira praticar capoeira, deixar o seu Instagram. E depois a gente faz a despedida, se quiser falar com a galera. Vamos lá, galera. Pratiquem capoeira, que é bom para a vida, para a saúde, para tudo. Né? Eu dou aula aqui em Ferreiros, na, na junta de freguesia de Ferreiros, aqui em Braga, né, Portugal. Não é distante, quem quiser vir, <risos> pode vir. É, meu Instagram é mestre Renato, underline Recife, arroba hotmail.com. Né, quero entrar em contato Estou à disposição Quero agradecer aqui ao Contramestre Chorão, Chorão Ao PT, PT Chorão, Chorão Certo, então Isso. Precisando de mim, estou à disposição Galera, vai aparecer aí depois no rodapé O Cabeça vai colocar aí o, a descrição do, do, do Instagram Mas queria também, nós temos o maior número De nossas visualizações nossas, É brasileiro Se quisesse também dar o, o Achei a liberdade, falar É onde? É, a Associação de Capraxé e Liberdade é em, em Pernambuco, né? Recife. Então tem várias cidades também do interior de Pernambuco. Bezerro e São Caetano, Caruaru, Sairé, São Joaquim do Monte. É, são, é, são mais de 15 cidades do interior de Pernambuco. São tantas que eu nem, nem lembro, né, mestre? Batateiras, né? Jabotão de Guararapes. 
E nossa sede principal fica no Recife, no Bura de Baixo, né, na Vila do César. Querendo aparecer, é isso. Então lá. Tá? Desde já, galera, eu queria mandar um salve muito grande a todos os capoeiristas, a todo mundo que está aí assistindo a gente. Obrigado de coração. Um abraço especial a todo mundo que vai se formar aí no Grupo Axé, meus colegas todos aí, parabéns, vocês merecem tudo de bom. E, mestre, muito obrigado por tudo, por tudo que me passou em paz pela vida. E estamos juntos sempre, vamos né? Lá, vamos pegar um pet shop <risos> para ele voltar. A promessa é para isso não estar tá, não tá fora do baralho, não, isso eu prometo. Mestre, muito obrigado mesmo, de obrigado coração. Você, um abraço, Valeu, é só isso. Tenho agradecer. E é isso, galera. Continue ligado no nosso canal. Clique aí, esmaga no gosto. Partilhe, se inscrevam. E tamo junto, sei lero, lero, nem vem cá que eu também quero. Fui! <risos> <laughs> Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through.